എല്ലാ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രാശത്തോടെ തുടങ്ങാം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ തേർട്ടി സിക്സ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് ജനതാ കർഫ്യൂവിന് ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മളെ സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സൂം പോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സൂം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പൊ നമ്മള് സമയം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി വേദാ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ഒരു നല്ല പിരീഡാക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാം മറിച്ച് സമയം മറ്റു തരത്തിൽ അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ട്രെയിനറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിന് ഞാനൊരു കൊക്കൂണിന് ഉപയോഗിക്കാണ് കൊക്കൂൺ കൊക്കൂണിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം ആ കൊക്കൂൺ കാലഘട്ടം അതിന് മുമ്പേയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ ലാർവൽ സൈക്കിൾ നോക്കിയാല് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കിയാല് എഗ്ഗ് ഒരു പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയിരുന്നു ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ ലാർവ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത് സാധാരണ സിൽക്ക് വേബ് ആണെങ്കിൽ മൾബറി ലീഫ് ആണ് കഴിക്കുക ഈ മൾബറി ലീഫ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അതിന് പകരം മറ്റു ചില സസ്യങ്ങളുടെ ഇല കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സിൽക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കൊക്കൂൺ എന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തെ നന്നായി മാറ്റിയാൽ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ പിരീഡിന് ശേഷമുള്ള ആഫ്റ്റർ ലോക്ക്ഡൌൺ എ സി ബി സി ഇപ്പൊ പുതിയ കാലഘട്ടമാണ് എ സി ബിഫോർ കൊറോണ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നല്ലൊരു നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഞാൻ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് അതാണ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഫോർ ബെറ്റർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും അതിൻ്റെതായ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് സി എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ നന്നായി മാറ്റിയ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയുന്ന ഒരാള് കേരളത്തിലുള്ള ഒരാള് അല്ലാതെ പേര് ഞാൻ തൽക്കാലം ദിനേഷ് എന്ന് പറയാണ് യഥാർത്ഥ പേര് അതല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരിൽ ജയിലാവുകയും അതിനുശേഷം ആ കാലഘട്ടം നന്നായി ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗുരു നല്ല മാർമ്മ ചികിത്സനായ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ആ ജയിൽ വാസത്തിനിടയിൽ നന്നായി പഠിച്ച് ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം നല്ല കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മർമ്മ ചികിത്സകനാണ് ഈ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പിരീഡിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നിങ്ങൾ ആരും മാറണമെന്നല്ല കാരണം എല്ലാവരും ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ആ ചിന്തകളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ സഹായം ഇവിടെ വേണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാരണം മുമ്പിൽ ആരും ഇല്ല ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരവൊന്ന് എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങൾ തീരെ അറിയാത്ത ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ യാത്ര വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നു യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വ്യക്തി ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിറവോട്ട് വാട്ടബോട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധമായി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ആകർഷണ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ട എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് അതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വ്യക്തി വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി ആകർഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് എല്ലാവരും സാരിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഗോപകുമാർ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ പറയണേ ഗോപകുമാർ ഗോപകുമാർ ആ മൊബൈൽ ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹ്യൂമിലിറ്റി ബിഹേവിയർ യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ നന്നായി നന്നായി ചെയ്തു കേട്ടോ നന്നായി ചെയ്തു നല്ല വർക്കാണ് ഇതാണ് അതിൽ തന്നെ തോട്ട് ഹ്യൂമിലിറ്റി
എച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എൻ നർച്ചർ യുവർ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ നർച്ചർ യുവർ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ ജി ഗെയിൻ ആക്സസ് ഫ്രം മെഡിറ്റേഷൻ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തോട്ടിനെ മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മുടെ വറീസ് ടെൻഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സുബാവ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടോട് തന്നെ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഗെയിൻ ആക്സസ് ഫ്രം മെഡിറ്റേഷൻ എം ഇ മീൻസ് ഈഗോ ആണ് ഈഗോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങാം സി ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട് ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട് ഇനി അതിന് മുമ്പൊരു ഞാനൊരു ഫോട്ടോ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ആരാണ് നിന്ന് വ്യക്തമാക്കണം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യണം ആരാണെന്നുള്ളത് നല്ല പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ പലരും അതിൽ സൂം ഫൗണ്ടർ എന്ന് സി സി ഒ എന്നാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര് എഴുതിയോ പേര് അത് ആരും ഉണ്ടോ സൂം ഫൗണ്ടർ പേര് എറിക്ക് യുവാൻ എന്നാണ് എറിക്ക് യുവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ യെസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ സൂം ക്ലാസ്സിന് പോലും സഹായിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ ഇദ്ദേഹം ചൈനയിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന യുവത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലവ് അഫർ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തവണം എത്താൻ പത്ത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് സമയമാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു ഈ പത്ത് മണിക്കൂറുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്ലേശകരമായ യാത്ര ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ അവിടെ നേരിട്ട് കാണാം ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എറിക്ക് യുവാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാര്യയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് സൂം ആപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നറിയോ ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ബ്ലൂമിംഗ് ബില്യൺ ബില്യൺ റേസിന്റെ ഇൻഡെക്സില് ബ്ലൂമിംഗ് ബില്യൺ റേസ് ഇൻഡെക്സില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ത ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് ഇതിന് കാരണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ അവരെ നേരിട്ട് അടുത്ത് കാണും കാണണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ ചിന്തയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂമിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫലം ഉണ്ടാക്കും ആക്ഷൻ ഈസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് തോട്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് കാരണം ദരിദ്രനെ ദരിദ്രനാക്കി മാറ്റിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലും അങ്ങനെയാണ് മാത്രല്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ചില നല്ല ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ലഭിച്ച ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തൽ നടത്തിയ കഥകളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ദരിദ്രനായ വ്യക്തിയെ ധനവാനായി മാറ്റിയ ഒരു കഥ കൂടി ഇതുകൊണ്ട് പറയാം ജോർജ് സ്റ്റെഫക് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോലിയില്ല പക്ക ദരിദ്രനായിരുന്നു ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്തി നമുക്കറിയാം ലോണ്ടറി ബിസിനസ് ലോണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ലോണ്ടറി അലക്കടക്കാരല്ല അവർക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ അയൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ആ ഡ്രസ്സുകൾ ചുക്കിച്ചുളിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ബോർഡ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് അതിനെ വെക്കും ഈ കാർഡ് ബോർഡ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നാല് നാലിലൊന്ന് വിലയിൽ വിൽക്കണം വിൽക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജോർജിന്റെ തീരുമാനം അതിന്
വൻകിട കമ്പനിയെ പോലുള്ള പരസ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാർഡിന്റെ പിന്നിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ശേഷം ഈ പരസ്യം കൊടുത്ത കമ്പനി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കാർഡ് ആരും നോക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ലോണ്ടറി കൊടുത്ത ഡ്രസ് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ധൃതി ധൃതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ബോർഡിന്റെ പിന്നിലുള്ള പരസ്യം വായിക്കാൻ മെനക്കിടില്ല പരസ്യം ആരും വായിക്കത്തില്ല വായിക്കുന്നില്ല അതങ്ങ് എടുത്ത് കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ജോ ജോർജിന് വ്യക്തമായി ബോധ്യമായി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം ആരും വായിക്കാതെ അത് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്ത് കളയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ആശയം മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പരസ്യവും മറു സൈഡിൽ നല്ല പദപ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാചകവിധി അല്ലെങ്കിൽ കഥകൾ തമാശകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓരോ കാർഡിനും വ്യത്യസ്തമായ കഥകൾ ഓരോ കാർഡിനും വ്യത്യസ്തമായ പാചകവിധികൾ ഇതൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ജോർജിന്റെ കാർഡ് ബോർഡിന് ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെത്തി അങ്ങനെ ജോർജിന്റെ പെട്ടിയിൽ പണം കൂടി ഇതിലൊരു വിഹിതം അലക്കടക്കാരുടെ അസോസിയേഷൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്തു മാത്രല്ല അലക്കടക്കാരുടെ അസോസിയേഷൻ ജോർജിന്റെ കാർഡ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനം കൂടി ഒരു പ്രസ്താവന പോലും ഇറക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു ജോർജ് ചെഫേക്ക് എന്ന വ്യക്തി അമേരിക്കാരായ വ്യക്തിയെ ഒരു ധനവാനാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടിനെ സഹായിച്ചു അപ്പൊ ചിന്തകൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാറ്റാം ദരിദ്രനാക്കാം ദരിദ്രർ ധനികനാക്കാം ധനികർ ദരിദ്രനാക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പോസ്റ്റിനെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ദരിദ്രനെ ധനികനാക്കി മാറ്റിയ രണ്ട് കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യുവാന്റെ കഥയും അതേപോലെ ജോർജ് ചഫേക്കിന്റെ കഥയും അതേപോലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടിയ കഥ കൂടി പറയാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എയിലും ബി എന്ന രണ്ട് ഡിവിഷൻ എ ക്ലാസ്സിലും ബി ക്ലാസ്സിലും ഒരേ മാത്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു എ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ആർക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബി ക്ലാസ്സിൽ അതേ പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഇത് വളരെ ടഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ആർക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചെയ്യണം ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് എ ആണോ ബി ആണോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം ക്ലാസ് എയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ എളുപ്പം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു ബിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ടഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാന്ന് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് എ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അവർ യഥാർത്ഥ കാരണം ഈ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വാക്കിലുണ്ടെ ഉണ്ടായ അവരുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായ ചിന്തയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിച്ചത് മറിച്ച് ബി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തത് കാരണം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചു എന്ന കഥകൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കഥ കൂടി കഥ പറയാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജെയിംസ് വാട്ട് അറിയാലോ ജെയിംസ് വാട്ട് കണ്ടുപിടുത്തം സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ആദ്യന്ത്രം അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കെറ്റിലെ വെള്ളം തളിപ്പിക്കുകയാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് തളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ആ കെറ്റിലിന്റെ ലിഡിങ്ങിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആവിയുടെ സ്റ്റീമിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത ഉദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ജെയിംസ് വാട്സ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ ചിന്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദരിദ്രനെ ധനവനാക്കി മാറ്റിയ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇറക്കുവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ധനവാനാണ് ഞാൻ പറഞ
എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നന്നായി ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാഡ് മാഡ് ഗ്ലാഡ് അല്ലെ ഹാപ്പിനെസ് ഫിയർ ഓക്കെ അതാണ് നന്നായി താങ്ക് യു താങ്ക് യു നന്നായി ചെയ്തു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഇമോഷൻസ് പല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ വികാരങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആക്കും ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടും ഏതായാലും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ അടുത്തുള്ള എന്റെ അയൽവക്കത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ വേണം അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്ന എന്റെ കൂടെയുള്ള നല്ലവരായ എന്റെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ വൈഫാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്ന നിഗമനത്തോടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാം സംഭവം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ജില്ലാ ആസ്ഥാനം പറയാൻ കാരണം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരാണെങ്കിൽ കണ്ണൂര് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു മെഗാ ഫ്ലവർ ഷോ നടക്കുകയാണ് മെഗാ ഫ്ലവർ ഷോ ഈ ഫ്ലവർ ഷോന് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പുരുഷൻ മെയിൽ ഭർത്താവ് നാലു മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലവർ ഷോന് കൊണ്ടുപോകാം ഓഫീസിൽ നേരത്തെ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്ത് പോകാം എന്ന് നിങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സമയം ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് നാലു മണി നിങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ചു മണി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആവർത്തന പട്ടിക ഗുണ ഗുണപാട ഗുണനപാട പട്ടിക ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിലപ്പോൾ വരാം നല്ല ചിന്തകൾ വരാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ സമയം ആറുമണി ഇനിയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞ് വാക്ക് പാലിക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തിയില്ലല്ലോ ആറുമണിയായി നാലുമണിക്ക് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഫ്ലവർ ഷോ കാണാൻ പോകാം എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തേണ്ട ഭർത്താവ് നാലുമണിക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ആറുമണിയായി വീട്ടിലെത്തിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വികാരം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നാലുമണിക്ക് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തിയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വറി ഉണ്ട് ആങ്കർ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആങ്കറും പറയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നന്നായി ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി തരാം ചെയ്യാം എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പേര് ചെയ്തു മതി സമയം കളയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓ ഇനി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് കിട്ടുന്നില്ല നോക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആരെ ആരും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതായാലും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഏതായാലും ഇവിടെ ആങ്കർ എടുക്കാം നിങ്ങൾ ആങ്കറിലേക്ക് വന്ന് പറയാം വറീഡാകും എന്നുള്ളത് മാറ്റി ആങ്കർ ആകുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ദേഷ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എൽ കെ ജി മുതൽ പഠിച്ച എല്ലാ നല്ല ആവർത്തന പട്ടികയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണപാഠ ഗുണന പട്ടികയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വിളമ്പാൻ നിങ്ങൾ ആകെ എന്താണ് പറയാ കണ്ണൂർ ഭാഷയിൽ ചൂടാന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ മോശം വൈകാരികമായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആവാം ഇവിടെ പലരും ഇതുപോലെ ആങ്കർ ആവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വിളി ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കണക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല വീണ്ടും ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴുമണി ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വികാരം ഒന്ന് എഴുതാം ചാറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ക്ഷമിക്കണം ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പേടി ഓക
ആ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഓക്കെ കിട്ടായിരിക്കും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആരും ആങ്കറിന് ആങ്കർ സിറ്റ് ആങ്കർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏതായാലും ആങ്കറിലേക്ക് തന്നെ വരാം നമ്മൾ ആങ്കർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിളിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആകെ ടെൻഷൻ ആയി ടെൻഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ടെൻഷനും മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടി സംശയമായ ഒരു വികാരമാണ് സമയം എട്ട് മണിക്ക് എട്ട് മണി ആയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോളിൻ ബലിന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു മെല്ലെ പതിയെ നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വെള്ളം മുണ്ടെടുത്തിട്ടാണ് പോയത് ആ മുണ്ടിന് അല്പം ചുവന്ന കറ രക്തക്കറയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ബൈക്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസിൽ പോയത് ആ ബൈക്കിന്റെ ഹാൻഡിലെ അല്പം ഒടിവുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നേരത്തെ ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വികാരം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം യെസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചുപേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ സങ്കടം യെസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് കോപം അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സങ്കടത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്താണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അറിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഗുണന പട്ടിക നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലിടാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു എന്ത് പറ്റിയ ചേട്ടാ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റി ആ തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ മാറുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇമോഷൻസ് ചില സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് മാറും ഇനി നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലേക്ക് വരാം ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ചെറിയ എന്തോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അത് അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വല്ല ദുഃഖമാണ് അത് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷൻസ് ചില സമയത്ത് അത് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന യു പി എസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകളോ മകനോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും സങ്കല്പിക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും അതേ പ്രായത്തിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകളോ മകനും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഏത് കാറ്റഗറിയും അത് മെയിലാണ് മെയിൽ ഗേൾ ആണ് ഗേൾ ഓർ ബോയ് ആണ് ബോയ് അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയി അഞ്ചു മണിക്ക് സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് എത്തും എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ കവാടത്തിന്റെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സമയം അഞ്ചു മണി പക്ഷെ അഞ്ചു മണിക്കും നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വായിച്ച ആ ബസ് അവിടെ എത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ചര ആറു മണിയായി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വികാരം ഒന്ന് വീണ്ടും ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളോട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം ഒന്ന് എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുക യെസ് ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ മാത്രല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയി ചിന്തിക്കൂടു കാരണം ആ ബസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വേണ്ടാത്തത് മാത്രം ആലോചിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചില രക്ഷിതാക്കളെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു നൂറുപേര് ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ എൺപതിലധികം ശതമാനം എൺപതിലധികം ആൾക്കാർ ആ ക്ലാസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കാരണം തീർത്തും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയുടെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാ വാഹനം ആ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് ആറര ആകുമ്പോഴേക്കും സ്കൂൾ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പോയി പിന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് വരുന്ന വഴിയിൽ അതിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായി ഒരു ടയർ പഞ്ചറായി
ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത ഒരു 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 യൂണിറ്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ബസ്സിൽ കയറാൻ പോകുന്നു അതിനിടയിൽ നിങ്ങളെ കാലിന് വലത്തെ കാലിന് ആയിക്കോട്ടെ എന്നെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം വലത്തെ കാല് എന്തോ ചെറിയ മുറി വന്ന് പഴുത്തിട്ടിട്ട് അത് തൊട്ടാൽ തന്നെ നല്ല വേദനയാണ് നല്ല തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു നല്ല എക്സോട്ടി സ്റ്റൈലുള്ള ഒരാള് ഷൂ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാല് ചവിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ഈ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വികാരം ഒന്ന് വീണ്ടും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വലത്തേക്കാലിൽ ഒരു പഴുപ്പുണ്ട് ആര് നിങ്ങൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ വേദനിക്കുന്ന ആ പഴുപ്പിന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു എക്സോട്ടി സ്റ്റൈലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൂ കൊണ്ട് അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വികാരം ഒന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അയച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറും നിങ്ങൾ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വികാരം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ചൂടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് സോറി കേട്ടോ കാണാതെ പറ്റി പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണേ വളരെ ഭവ്യതയോട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ക്ഷമിക്കണേ സോറി കേട്ടോ കാണാതെ പറ്റി പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നന്നായി പലതും ചെയ്തു യെസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നു ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട് ബിഹേവിയർ ഇമോഷൻസ് ഈ മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സീൽ തന്നെ മൂന്ന് കൊടുത്തത് കാരണം തോട്ട് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇത് ഒരു എന്റെ അനുഭവ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പേ എന്റെ മദർ മരിച്ച സമയത്താണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ കൗൺസിൽ നിർത്തിയില്ല കാരണം കൗൺസിലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തൽക്കാലം നല്ലൊരു സമാധാനം തരുന്ന ഉമ്മയുടെ വിയോഗം എന്നിലുണ്ടാക്കി ടെൻഷനെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ് കൗൺസിലിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ കൗൺസിൽ തുടർന്നു അതിനിടയിൽ കൗൺസിൽ വന്നൊരു ഒരു ഒരു ക്ലൈന്റ് കൂടെ വന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ വല്ലാതെ എനിക്കറിയുന്ന ടീച്ചറാണ് അദ്ദേഹം അവരോട് ഞാൻ വല്ലാതെ ഹോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ചൂടാന്നുള്ളത് നമ്മള് കുറച്ച് വൈകാരികമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ആ ടീച്ചറോട് വല്ലാതെ ഹോട്ടായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അതിനുത്തരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു അതിന് ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇമോഷൻസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ബിഹേവിയർ തോട്ട് ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ അല്ലാതെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഗോപകുമാർ കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ലേ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ തോട്ട് എന്റെ ഇമോഷൻസ് ഞാൻ എന്റെ പെരുമാറ്റം എന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം എന്റെ മദറിന്റെ വിയോഗമാണ് ആ വിയോഗം എന്നിലുണ്ടാക്കിയ ദുഃഖമാണ് എന്റെ ഇമോഷൻസ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സാഡായി സാഡിന്റെ പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പൊതുവെയുള്ള വികാരമാണ് പെരുമാറ്റമാണ് ഹോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും ഇമോഷൻസിലൂടെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും മാറ്റാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ സംഭവിച്ച ഒരു ആക്സിഡന്റോട് പറഞ്ഞ് അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരാം തോട്ട് ഇമോഷൻസും ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം എന്നുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മാധവൻ സാറ് നന്നായി ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വടി കൊണ്ടേ ക്ലാസ്സിൽ പോകാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വെക്കേഷൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ
വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് പക്ഷെ സംഭവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഞാൻ കൂടി പറയാം ഈ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് യഥാർത്ഥ കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് എ വേണം പറയാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കൊണ്ട് പറയാം എ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ടെന്ത് എയിൽ പഠിക്കുന്ന അഞ്ച് കുട്ടികൾ സാറ് കാണാതെ സാറ് ബൈക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബൈക്ക് പാർക്കിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രേക്കിന്റെ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ഇട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ആ ആ കുട്ടികൾ അഞ്ച് കുട്ടികൾ അതിന് മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് വേണം പറയാം അതിന്റെ കാരണമായിരുന്നു ആക്സിഡന്റ് പറ്റത് അത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം മാധവൻ സാറിന് അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്തത് മാധവൻ സാറ് ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ നിന്നും ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പോയി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണോ ഏത് വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ്സിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ആക്സിഡന്റോ അതിന് കാരണക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇത് യഥാർത്ഥ പ്രതികൾക്ക് വല്ലാതെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ കുട്ടിയുടെ തോട്ടിലാണ് കുട്ടികൾ നേരത്തെയുള്ള തോട്ടും ഇപ്പോഴുള്ള തോട്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം നേരത്തെയുള്ള തോട്ട് ഓ ഒരു വലിയ ശല്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ എന്നൊക്കെ കണ്ടത് ആ തോട്ട് കൊണ്ടാണ് അവര് വൈകാരികമായി ഒരു പ്രതികാര നടപടി ആങ്കറിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു ബൈക്കിന്റെ ആ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പോലും ഒരു വാക്ക് പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന മാധവൻ സാറ് ഒരു ക്ലാസ്സിലും പരാമർശിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾക്ക് അവരുടെ ചിന്തയിൽ വല്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചു ഈ കുട്ടികൾ ആരും കാണാതെ സ്റ്റാഫ് റൂമില് അദ്ദേഹത്തോട് സ്വകാര്യം പോയിട്ട് കാലിന് വീണു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ അന്ന് കേബിൾ കട്ട് ചെയ്താണ് സാറേ സാർ അപകടം പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥയിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് ആ കുട്ടികൾ വെക്കേഷന് മുമ്പേ അവരുടെ ചിന്ത ആ സാറോടല്ല ഒരു ദേഷ്യായിരുന്നു സാറോടല്ല ഒരു ഒരു സാർ ഇപ്പുറം പ്രശ്നക്കാരൻ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അതിന്റെ ഇമോഷൻ ആയിരുന്നു അവരോടുള്ള ആങ്കർ ഓർ ഹെയ്റ്റഡ് അതിന്റെ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു കേബിൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ സാറ് ഒരു വാക്ക് പോലും ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാതെ പറയാത്തത് കാരണം ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സില് മാറ്റമുണ്ടാക്കി മനസ്സില് മാറ്റമുണ്ടായതിന്റെ ഇമോഷൻ ആണ് വല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഗിൽത്തി കോൺഷ്യസ് ഓർ സാഡ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലമായി അവര് അദ്ദേഹത്തോട് മാധവൻ സാറോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തോട്ട് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഓക്കെ എന്ന് അടിക്കണം മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി വല്ല സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്ന് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇത്രവരെ മനസ്സിലാക്കിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും ഞാൻ റെസ്പെക്ടോടെ കാണുന്നു സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് യുവർ യെസ് നന്നായി നന്നായി കേട്ടോ വെൽ ഡൺ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട് ചേഞ്ച് യുവർ ഇമോഷൻസ് ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എച്ച് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സമയം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടിപ്സ് ഒന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം മാറ്റാണ് അവസാന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറയാമെന്ന് കരുതുന്നു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് എന്തിനായി
വിശന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ദാഹിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കുക നേരത്തെ ഉറങ്ങുക നേരത്തെ ഉണരുക ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഞാൻ പറയാതെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴെ സമയ പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു റോഡ് സൈഡിൽ തുപ്പിയാൽ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു മെച്ചം കൊക്കൂണിലുള്ള മെച്ചം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കൂത്തുറമ്പിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോലീസുകാരെ ആംബുലൻസിൽ പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഉള്ളത് കാരണം റെഡ് സ്പോട്ട് ആയത് കാരണം ആ പയ്യൻ ഒരു മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാതെ പുറത്തു വന്ന കാരണം പോലീസുകാർ വരെ അവൻ ആംബുലൻസിൽ പിടിച്ച് ഐസൊലേഷൻ കൊണ്ടുപോയി പതിനാല് ദിവസം ആംബുലൻസിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് ഈ ഒരു മാസ്കിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറുകയാണ് ഇനി തന്നെ ഇനിയിപ്പം പ്ലസ് ടുവിന്റെ മൂന്ന് നാല് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നു എസ് എൽ സിയുടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേപ്പറോട് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന നേതാവിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചീത്ത പറയുമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഒരു കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കഥ പറയാതെ വയ്യ കാരണം അവരുടെ അനുജത്തിയും ഭർത്താവും ഡോക്ടറാണ് രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറാണ് അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബ്രിസ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു കുറെ കാലം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെയും അച്ഛനെയും അമ്മയും കൂടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ അച്ഛൻ ടീച്ചറുടെ അച്ഛനാണ് ടീച്ചറുടെയും ടീച്ചർ അനിയത്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ അനിയത്തിയായ ഡോക്ടറുടെ അച്ഛൻ രാവിലെ നടന്നു പോകണം മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ ഒന്ന് തുപ്പി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം റോഡ് സൈഡിൽ ഒന്ന് തുപ്പി ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബ്രിസ്ബെയിലെ പോലീസുകാർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്ര ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വരണം അങ്ങനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അറിയിപ്പ് അറിയിപ്പുമായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർ പോയി പോലീസുകാർ പോയി ഈ പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചറുടെ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു നൂറിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നൂറ് പേരും ഇതുപോലെ പൊതുനിയമം ലംഘിച്ച ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ റോഡ് സൈഡിൽ തുപ്പിയ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും എന്ന് പറയാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ തുപ്പിയാരുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഉച്ചവരെ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തു നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഉച്ചവരെ അവിടെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു തുപ്പിയാരുണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ ഫാദറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ അനിയത്തിയുടെ കൂടെയുള്ള ഫാദറിനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതാണ് ഈ ഒരു കഥ ഞാൻ വളരെ എന്താണ് പറയാ ഒരു ആശയത്തോടെ കേട്ട കഥയായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അനുഭവിച്ച കഥയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുപ്പിയാൽ ഇതേപോലെ നടന്നാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതമില്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം അത് നമ്മുടെ ഈ കൊക്കൂൺ ലൈഫിലുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പൊ ലൈഫ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതി നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഓമന പേരുള്ള പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും സമ്മാനിക്കുന്നു ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ള നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പായി മാറി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പല ക്ലാസ്സിലും പറയാറുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പേ നൂറ് പേർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോയ അനുഭവമാണ് ചായ കൊടുക്കാൻ ഇന്റർവെല് ടീ ബ്രേക്കിന് ചായ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും എത്ര പേർക്ക്
കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും അടുത്തത് നമ്മുടെ സി എച്ച് എ ഏതാണ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന് കാണുന്നില്ല ഗോവാർ കാണുന്നുണ്ടോ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മൾക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കാര്യത്തിനോട് ഉള്ള നമ്മുടെ മാനസിക നിലയാണ് മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നാം ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ആക്ഷൻ ഇന്റൻഷനോട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയി മാറുന്നത് അപ്പം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയെ തന്നെ മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പത്രക്ക് എല്ലാവരും എത്താൻ കാരണം പോലും നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിന് എത്താൻ സഹായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ സംസാരം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനറുടെ ഒരു കഥ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റാരുമല്ല ഒരു ഫേമസ് മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനറും എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സിഗ് സിഗ്ലർ സിഗ് സിഗ്ലർ ഈ വ്യക്തി ഒരിക്കൽ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാരണം മുൻപോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ കരയേണ്ട അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ടായിട്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ രണ്ടര മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുമ്പിലെ അദ്ദേഹം താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് റോഡിലൂടെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടര ആകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എയർപോർട്ടിലെത്തി അങ്ങനെ രണ്ടരക്ക് അവിടെ എത്തിയ അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ കയറാനുള്ള പാസിന് വേണ്ടി എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫിനെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറയാണ് എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫ് പറയാണ് Sorry sir, your flight is cancelled. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മൂന്ന് മണിക്കുള്ള ട്രെയിനിന് ഇപ്പോ മൂന്ന് മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതും കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിയിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാരണം ഇറങ്ങി നടന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കേൾക്കുന്ന കാഴ്ച കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് സോറി സാർ യുവർ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിഗ് സിഗ്ലറിന് പകരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി മാറിയാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെ കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരം എന്തായിരിക്കും അതായത് സോറി സർ യു ആർ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് നിരാശ യെസ് നിരാശ മിക്സ്ഡ് ഇമോഷൻസ് യാ ദീപ്തി മാഡം അങ്ങനെ ദീപ്തി മിക്സഡ് ഇമോഷൻസ് ലുക്ക് ഫോർ പ്ലാൻ ബി ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതായാലും ഏതായാലും അതിനുശേഷം ആ റിസപ്ഷന് സിക്സിലറോട് പറയാണ് സാർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ സാർ കാത്തിരിക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റ് സാറിനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ഉടനെ സോറി അതിനു മുമ്പേ സാറിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ആ സ്ത്രീ പറയാണ് ആ എയർപോർട്ടിന് സ്റ്റാഫ് ഈ സിക്സിലറോട് പറയാണ് സർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ഫന്റാസ്റ്റിക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സാധാരണ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ 
എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടായിട്ട് ഹോട്ടംബേഡ് ആകുന്ന നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണിത് ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അല്പ സമയത്തിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ആ സ്റ്റാഫ് സാറോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് ഇവിടെ പലരും ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വികാര വിക്ഷോഭരായി വല്ലാതെ ഹോട്ടായി സംസാരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി സാറ് മാത്രമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് വെരി ഗുഡ് എന്നും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫന്റാസ്റ്റിക് എന്നും പറഞ്ഞത് സാറേ എന്താണ് അങ്ങനെ സാറ് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പം സിക്സ്ഗ്ലർ ആ റിസപ്ഷനോട് പറയാണ് സഹോദരി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വെറുതെ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല ഒന്നിക്കിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ എഞ്ചിന് വല്ല തയ്യാറായി കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാവാം ആ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട പൈലറ്റിനെ വല്ല അസുഖം പിടിച്ചു കാണും അതുകൊണ്ടാവാം ആ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ആ സമയത്ത് പറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലാവസ്ഥയാവാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഏതായാലും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോട് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോട് തന്നെ ആണ് ഞാൻ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സാറ് ഫന്റാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു എന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ എന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായി വളരെ മനോഹരമായ എയർപോർട്ടാണ് ജോൺ എഫ് കെനഡിയൻ എന്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് എയർപോർട്ടുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എയർപോർട്ടുകൾ എയർപോർട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എയർപോർട്ടിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി എയർപോർട്ട് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫന്റാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എന്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചില ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഇതുപോലെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഹോട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി കൊണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു നല്ല ചിന്തയായിരുന്നു നല്ല ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു നല്ല ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മാറ്റാം നല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി മാറാൻ ഇതും നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത നമ്പർ എന്നാണ് നെർച്ചർ യുവർ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് അതിൽ ഈ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എൽ ബി എസ് നിങ്ങൾ കേട്ടാണ് എൽ ബി എസ് എൽ ബി എസ് എൽ ബി എസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സഹായിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൽ ബി എസ് നിങ്ങൾ എൽ ബി എസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഒരുപാട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണ നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുക യാ യെസ് യെസ് പ്രസാദ് സാർ താങ്ക് യു യെസ് ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ സാർ താങ്ക് യു യെസ് 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 ജഗതി സാർ ജഗതി മാഡം യെസ് താങ്ക് യു ലാൽ ബഹാദൂർ ഷാസിന് പലർക്കും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം എൽ ബി എസ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മള് ലാൽ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ കൂടുതൽ പ്രയോഗിപ്പിച്ച എന്നെ കൂടുതൽ പ്രയോഗിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം അപ്പം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ നെഹ്റുവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യണമെന്നില്ല
പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടും വരൾച്ചക്ക് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ അരി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അരി എത്താത്ത അവസ്ഥയായി ആൾക്കാർ പട്ടിണിയായി വരൾച്ച കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ വരൾച്ചയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഒരു പ്രത്യേക ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ ക്രൈസ്റ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലൊന്നാണ് ശാസ്ത്രി വ്രതം എന്ന പേരിൽ ശാസ്ത്രി വ്രതം കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം രാവിലെ ഉച്ചക്ക് രാത്രി ഉച്ചക്കും രാത്രിയുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തിൽ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വ്രതമായിരുന്നു ശാസ്ത്രി വ്രതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വ്രതമായിരുന്നു ഈ ശാസ്ത്രി വ്രതം കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണത്തെ മാക്സിമം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ക്രൈസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഐ സി ആർ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയായ സമയത്താണ് ഈ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ് അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൊടും വരൾച്ചയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ബക്രാന്ത അടക്കട്ടിന്റെ പണി പോലും പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടന സമയത്താണ് ഈ വരൾച്ച നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയോട് യുദ്ധം പുറപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധം മറുഭാഗത്ത് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ച നേരിടുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹം നന്നായി മാനേജ് ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ക്രൈസിസ് വരാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴേ ഈ എന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം പോലും ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് നമ്മുടെ വല്ലാതെ മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ക്രൈസിസ് നമ്മൾ നന്നായി ഈ ക്രൈസിനെ മാനേജ് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ക്രൈസിസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ക്രൈസിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലേണിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തു ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിന്റെ ഓൺലൈൻ സൂം ഓൺലൈനിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉദിച്ചത് ഈ ക്രൈസിസിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓർക്കാം എന്തായാലും ഈ ക്രൈസിസ് ഒരു പെർമനന്റ് അല്ല മാറി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രൈസിസിന് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാം അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഇനി ചേഞ്ചിന്റെ അടുത്ത അക്ഷരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ കൂടി ചേഞ്ചിന്റെ ജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗെയിൻ ആക്സസ് ഫ്രോം മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാണ് മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ വ്യക്തിപരമായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയം വെറുപ്പ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ കുറ്റബോധങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വരെ നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഈ മെഡിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ തോട്ടിനെ നമുക്ക് നമ്മളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കൂട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ഈഗോ ആണ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഗോസ് ഔട്ട് ഇതാണ് എവറിത്തിങ് ഗോസ് ഔട്ട് ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ഇതിലുള്ള ഒരു പലപ്പോഴും ട്രെയിനറാണ് പോസിറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഈഗോ ഒഴിവായെങ്കിൽ സന്തോഷം അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് ഒഴിവാക്കുന്ന സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും നമ്മള്
ഒരു റോഡിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരയിലൂടെ കുതിര സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വിറക് കൊണ്ട് തലയിൽ വിറക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാമീണ യാത്ര ചെയ്യാണ് എവിടെയാണ് പോകുന്ന അന്വേഷിച്ച് രാജാവ് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് രാജാവ് പോകുന്ന അതേ വഴിയിലാണെന്ന് രാജാവ് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ആ ഗ്രാമി ഗ്രാമീണനെ കുതിരവണ്ടിയുടെ കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറ്റി രാജാവ് രാജാവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുതിരവണ്ടിയുടെ മുൻഭാഗത്തിരുന്നു ഈ ഗ്രാമീണൻ പിറകിലിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു പോയി ഏകദേശം ഈ ഗ്രാമീണൻ ഇറങ്ങേണ്ട ഏകദേശം സ്റ്റോപ്പ് ആയ സ്റ്റോപ്പിനടുത്ത സമയത്ത് സ്ഥലമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് പിറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴ് രാജാവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി രാജാവ് കാണുന്നത് ആ ഗ്രാമീണൻ തന്റെ വിറക് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുതിരപ്പുത്തിരുന്നത് എന്റെ രാജാവ് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിറക് താഴെ വെച്ചുകൂടെ അപ്പോഴ് ഗ്രാമീണൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് എന്തിനാ ഞാൻ തന്നെ ഈ കുതിരക്ക് ഒരു ഭാരമാണ് എന്റെ ഭാരം കൂടാതെ ഈ വിറകിന്റെ ഭാരം കൂടി കുതിര കൊടുക്കണമെന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു വരാൻ കാരണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈഗോ എവിടെ നിലത്ത് വെക്കാതെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഈഗോ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കഥ കൂടി പറയാം ഈഗോ ഉണ്ടാക്കിയ ചില അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കഥ വായിച്ചതാണ് ഏതൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാണ് രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാർ വന്നു പക്ഷെ രാജാവ് ഇപ്പം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭിക്ഷക്കാർ വന്ന സമയത്ത് രാജാവ് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ സമയത്താണ് ആ ഭൃത്യൻ മാറ്റി കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് രാജാവിന്റെ ഭൃത്യൻ ജോലിക്കാരൻ ആ ഭിക്ഷക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഭിക്ഷക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി രാജാവ് എടുത്തു വെച്ചു കുളിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കാണുന്നത് ഈ ഭിക്ഷക്കാരൻ രാജ കൊട്ടാരുന്നും തൊട്ടടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴ് ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വിട്ടത് നീ ആ ജോലി ഭിക്ഷക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ രാജാ കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാര് ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ അന്വേഷിച്ചു പോയി ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ കുറെ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അവിടെ വരെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭിക്ഷക്കാരനെയും കൊണ്ട് ആ രാജ കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാരൻ രാജാവിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി എന്നിട്ട് രാജാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ജോലിക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഈ ജോലിക്കാരൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതമായിരുന്നു മറ്റൊന്നുമില്ല അത് താനാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ള അഹംഭാവമായിരുന്നു ഈഗോ ആയിരുന്നു രാജാവിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊരു കാരണം ഏതായാലും പതിനൊന്നര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ചർച്ചയ്ക്ക് സമയമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ചെറിയ ചേഞ്ച് എന്ന ചേഞ്ച് ഫോർ ബെറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ചേഞ്ച് ഫോർ ബെറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുമാറാട്ടെ എന്നും മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വെർജിന സെറ്റിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ബിഷ പ്രസിദ്ധിച്ച വെർജിന സാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് എഴുതിയ കുറച്ച് വാക്കുകളും മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഭാവനയ്ക്ക് അതിരുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം ഭാവനയ്ക്ക് അതിരുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് പ്രായവും പക്വതയും പക്വതമായപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ലോകം അത്ര വേഗമൊന്നും മാറുകയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കും താമസിയാതെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ രാജ്യം അതിന് വഴങ്ങുകയില്ലെന്ന് ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ കുടുംബത്തെ എങ്കിലും ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കും പക്ഷെ അവരും എന്റെ വരുതിക്ക് വന്നില്ല ഇപ്പോഴിതാ ഞാൻ മരണശയ്യയിലാണ് ഞാ
ഒടുവിൽ ആർക്കറിയാം ഞാൻ ലോകത്തെയും സ്വാദ് ഒടുവിൽ ആർക്കറിയാം ഞാൻ ലോകത്തെയും സ്വാധീനിച്ചേനെ ഈ കുറിപ്പ് എന്റെ കല്ലറിയൽ മേൽ കൊത്തി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ സംസാരം കേട്ട എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ ഭാഷണം കേട്ടതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാധനത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചേഞ്ച് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് സാറേ ഗോപാൽ സാറേ കേൾക്കുന്നല്ലേ ഗോപാൽ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കുറഞ്ഞ പോലെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇല്ല 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 ഞാൻ അൺമോട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സാർ ൂബക്കർ സാറേ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് പോയിന്റ്സ് മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഒരു അധ്യാപ